Hi friends, welcome back to Busco Campus Vision. In last video, we discussed the four categories of keys. Today, we are going to discuss the remaining sex section of keys. In last video, we discussed the candy key, primary key, foreign key, and super key in detail. So today, we are going to discuss the secondary or alternate key, symbol key, compound, and composite key. Let's see. Secondary key or alternate key. A table may have one or more choices for a primary key. Collectively, these are known as candidate key. So, we will see one table is only one choice for primary key. Primary key key on the non dangle. So, we will see the candidate key in the period. So, unique I identify the candidate key in the period. Values ni ane, nama le candidate kita ni represent ni tu. So, alih itu appropriate item use ini orang naik, orang lagi unique item ni fikir orang naik, orang primary kita ni orang naik. So, angannya orang ni le kurang dulu choice gal, nama ke primary kita ni orang tenggel, adine orang ni macam cerdik mula, adine candidate kita ni orang. So, adil orang ni primary kita ni nama le select je, baki primary kita ni select. So here is an example uh, student database with student ID, first name, last name, course ID and student ID uh, and uh, combination of first name and last name is considered as candidate key and here the most appropriate unique identification value is student ID. So student ID is taken as primary key and the remaining uh, section that is combination of first name plus last name is considered as the secondary key or alternative key. Next is simple key. A simple key consists of a single attribute to uniquely identify an entity occurrence. It consists of single field to uniquely identify a record. So the simple key in the varni yal or a single attribute. Unique it identify and better na table ne alagil relation na alagila entity site ne unique it identify and better na orde single attribute ne ana naamal simple key hondo deshi kine da. So orde ne single field de kana thole combination of field ondo kana thella orde single field de alagil orde single attribute unique it identify ne naamal bioy kine na alagil adina simple key ne bilikya. Ini angane bioy kine na utri kai utri keys beror de kana orde primary key ne varay na apna mukh consider yal orde simple key ite. So, ini ne macam apa tengah dengan gol parang ni niyal. In addition to the field, it in itself cannot broken down into another field. Ini ne, nama kita macam field a itu window ini dia yang patut dila broken down cia mana. Jadi, pem full name ni nama kita first name, last name mana, alangkah four name, mid name, sar name mana. Alangkah ni nama kita phone number ni de, alangkah ni STD code with phone number. Anggana unda nama kita broken down cia, nampun patut dila. Orang yang identification matra we ulu single field de ulu, nama kita field de ni broken cia ampe tetelah. Ini kata ini ura specification yang gua dah lengan, ini ura property yang gua dah ulik kolam berana dah ni dah awal ni dah simple key awal ni dah unique kait identify ampe tu nere single attribute ari kem plus adine nama kita broken down, nama field de ni wind nama kita broken down cia ampe tetelah. So that is what simple key. Next is compound key. Compound key consists of more than one attributes to uniquely identify an entity occurrence. Each attribute which make up the key is also simple key in its own right. So, the compound key in the parayim bol, adhan dhaat onnil koodhal attribute kal unique aite a entity occurrence in identify chayya and saadhikya nere idhi ila irikya. So, more than one attributes will uniquely identify the entity occurrence. அது கூடாது இ ஓரோ attributeும் simple key satisfy செய்யின்ன ரீதியிலாயிருக்கும் அரையின் செய்திருக்கிறேன். அதையது ஒன்னில் கொடுதல் attributeுகள் unique ஐட்ட identify செய்யியும் ஆ attributeுகள் ஒரு simple key property satisfy செய்யின்ன வேயாயிருக்கும். Nampol simple ki discuss itu barangnya ada no unique ait identify yang cian pati ki em, ado dapat dana, adine further broken down cian pati atau do maya keys ni ana nampol simple ki anu arena, so unique identification plus ini dina gatte values ni nampol ki very di di le broken down cian anu pati tidak, ah uru property satisfy cian na, orang ni dikem compound ki anu barangnya tu. Here we have an example entity named 
enrollment which holds the courses on which a student is enrolled in this scenario a student is allowed to enroll on more than one courses so this has a compound which is required to uniquely identify a student on a particular course so for example uh, student in the parana entity uh, enroll cheyumbolana a uh, student in a or particular course le join cheyan pattunathu so student ennu parayina entity il namaku student number ennu parayna attribute ne consider cheyam so uh, courses adil offer cheyina course entity il anengile aa course inde details course number um namaku point out cheyan pattum so ee student enroll cheythu kariyumbol aa student inde student id um undavum at the same time course id alengil course number um undavum so student entity consists of student and student number and course entity consists of course number and when student enroll into a course uh, that entity will have student number and course number or combination of uh, two attributes that is student number and course number combine cheyidittu avide oru key form cheyuvana cheynathu so we can consider here the student number and course number combined is a compound primary key for the enrollment entity appo enrollment ennu parayna entity ke student number indeyum course number indeyum oru combination form cheyittu avide oru compound primary key generate cheyuvana enrollment ennu parayna entity ke vendi because student entity avumbodhekkum student number belong cheyum course offer cheyna course number belong cheyum so student enroll cheythu kariyumbodhekkum course course id plus student id generate cheyu cheyna so it's a combination of Uh, student number and course number which, which consists of compound key next one is composite key a composite key consists of more than one attribute to uniquely identify an entity occurrence this differs from a compound key is that one or more of the attributes which make up the key are not simple key in its own right that is compound key which consists of more than one attribute to uniquely identify that entity occurrence so ivideyum endund onil koodal attribute gal aa entity occurrence ne unique aayittu identify cheyan help cheyunnundu pakshe ivide simple key generate cheyunnilla adana composite key um compound key um thammulla difference randilum onil koodal attribute gal unique aayittu identify cheyunnundengil polum composite key il simple key generate cheyunnilla pakshe compound key il simple key generate cheyunnundu Here we have an example of database holding a CD collection. One of the entity is called track, which hold the details of track on a CD. This has a composite key of CD name and track name. So, in this example, we have a CD in the entity. So, CD is so how we can write them. CD name belongs to the attribute on down. And uh, track uh, in the entity is uh, a composite key combination. That is CD name and track name in the combination. And we composite key to consider. So, CD name is the track entity. is a simple key linking to CD entity. So, CD name എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ കീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ ആണ് അവിടെ സി ഡി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയ പക്ഷേ ട്രാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ കീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ട്രാക്ക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇപ്പം ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സി ഡിക്കും അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനും ഇതേ സെയിം ട്രാക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടായിക്കൂടായുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൾഡറുകൾ ആ സി ഡിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫോൾഡേഴ്സിലും ട്രാക്ക് വൺ ട്രാക്ക് ടു നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവിടെ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ട്രാക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി നെയിമിൻ്റെയും ട്രാക്ക് നെയിമിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ അതാണ് അവിടെ കോമ്പസിറ്റ് കീ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യണേ അതിലൊരു മൂന്ന് ഫോൾഡർ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫോൾഡറിലെ മൂന്ന് ട്രാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം സോ ഈ മൂന്ന് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തും പത്ത് ട്രാക്കുകൾ വീതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോൾഡറിലും ട്രാക്ക് വൺ ടു ട്രാക്ക് ടെൻ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഫോൾഡറിലും ട്രാക്ക് വൺ ടു ട്രാക്ക് എൻ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യും തേർഡ് ഫോൾഡറിലും അങ്ങനെ തന്നെ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ സി ഡി നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സി ഡി നെയിമായിട്ടും ട്രാക്ക് നെയിമായിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതൊരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ സിമ്പിൾ കീ ജനറേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ് സോ കോമ്പൗണ്ട് കീയും കോമ്പോസിറ്റ് കീയും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കീ ജനറേഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് രണ്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടുകൾ യുണീക്കായിട്ട് ആ എൻറ്റിറ്റി ഒക്കറൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ട് കീസിൻ്റെയും ബേസിക്സ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ കീ ജനറേഷൻ കോമ്പോസിറ്റ് കീയിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് കീയിൽ സിമ്പിൾ കീ സിമ്പിൾ കീ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് കീ ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് കീ Assignment questions explain the compound and composite key with example. Previous year university exams in uh, repeat the show, show the show questions in London and question. So, what uh, is the important title of the question? I hope that all of you understand the session. So, if you have a doubt, uh, please comment on the comment box. Thank you for watching Bosco Campus Vision. Bye.